Now let's do synthetic division to find the quotient and remainder in each of the following. Nakapost ito sa ibang FB group pero hindi na lang natin i-mention kung kaninong post ito kasi malamang ito ay galing sa module or grade, baka grade 7 siguro itong ganito or grade 10. Now, let's do number 1. Again, division pero yung gamitin natin ay yung synthetic division. I-rewrite muna natin itong given. So, this is 3 x cubed plus x squared minus 22x minus 25 divided by x minus 2. Sa synthetic division, itong divisor na ito, i-equate natin to 0 tapos yung value ni x. Bali, x minus 2 equals 0. So, x is equals para ma-isolate si x since minus 2 yan, pang plus na siya sa kabila. In other words, x is equals to 2. Mag-line muna tayo sa synthetic division. Itong 2 na ito, yan yung gamitin natin dyan. Ngayon, yung leading coefficient natin ay itong 3. So, dito natin ilagay si 3. Ang coefficient na pan, na, naman nitong x squared ay 1 yan siya. Lahat ng mga variables, automatic 1 yung coefficient kung walang nakasulat na number. So, 1. Next, this is negative 22. Isali mo yung sign na negative. Negative 22. At ito naman ay negative 25. So, yan yung sulat mo, negative 25. Itong leading coefficient natin, i-drop mo lang or kopyahin mo lang sa baba. Next, 3 times 2 is equals to 6. Dito may lagay si 6. Now, itong 1, i-add mo lang 1 plus 6 and that is equals to 7. Next, 7 times 2 is equals to 14. Negative 22 plus 14 and that is unlike sign. Kaya mag-minus tayo tapos kopyahin yung sign na may malaking value which is yung negative. So this is equals to, bali, i-minus mo muna, 22 minus 14 and that is equals to 8. At kopyahin yung sign na may malaking value which is yung negative. So this is negative 8. Wait. So, negative 8 times 2 is equals to negative 16. Like signs na sila, so i-add mo lang. Negative 25 plus negative 16 and that is equals to negative 41. Take note, nag-add lang tayo lahat dito. Maging minus lang kung unlike signs yung mga numbers natin dyan. By the way, please see description ng video ito kasi ilalagay ko rin yung link kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. For sure, bago kayo dumating dito, tapos na yung lessons nyo with regards sa kung paano mag-add ng mga unlike signs. Now, let's proceed. Kung ang nauna dito ay 3x cube, pali x cube ang nauna, so, ang uunahin natin dito sa sagot na natin ay itong x squared. Okay? So, kung x cubed ang nauna, squared ang nasa sagot natin. Nag-uumpisa sa x squared yung sagot. So, itong leading coefficient na 3, kopyahin niyan siya. At ang partner niyan ay x squared. Next. Anong next sa x squared? x lang. Pababa tayo. Now, itong 7, 7 lang yan siya. Wala yung sign. Ibig sabihin, that is positive 7. So, this is plus 7. Next. Wala nang next si x. Kasi si x dito ay isa na lang. Wala siyang exponent. Kung meron may exponent, 1 ang exponent dyan. Pwede namang wala na yan. So, kopyahin lang si 
minus 8 or si negative 8. Ngayon, ito yung remainder natin. So, this is minus 41 over at kopyahin yung divisor x minus 2. So, ang sagot, yung quotient natin ay itong 3x uh, 3x squared plus 7x minus 8 minus 41 over x minus 2. Ito yung quotient. Yung remainder, minus 41. Ito yung remainder natin. Itong negative 41. Now, next. Dito tayo sa number 2. I-rewrite ulit natin. x cubed plus 4x squared minus x minus 25 divided by x plus 5. Dito ulit tayo sa divisor na i-equate natin to 0. Para lang kunin natin yung value ni x. So, x is equals to negative 5. Paano mo nagawa yan, ma'am? Kasi si 5 pang add sa x. Kung i-transfer na sa kabila, maging negative 5. So, kung si x dito, ito ba? Kung si x ay equals to negative 5, so negative 5 plus 5 is equals to 0. So, therefore, x is equals to negative 5 dito. Mag-line ulit tayo para sa ating synthetic division. So, itong negative 5, dito na natin ilagay si negative 5. Itong x cube yung coefficient niya or yung leading coefficient natin ay 1. Again, lahat ng mga variables na walang mga numbers or walang nakasulat ng coefficient, automatic 1 ang coefficient ng mga yan. At bago ang lahat, pwede mo nang kopyahin yan sa baba, yung 1 na yan. Next, itong 4. So, isulat ni mo si 4 or plus 4. Next, negative x. Again, yung coefficient lang. So, this is negative 1. Next, negative 25. Next, 1 times negative 5, and that is negative 5. So, positive 4 plus negative 5, and that is equals to negative 1. Kasi, unlike sign sila, so mag-minus tayo. Yung malaki muna bago yung, yung maliit na number, 5 minus 4, that is equals to 1. Now, Kopyahin yung may malaking value, which is yung negative 5. So, negative 1. Negative 1 times negative 5, and that is equals to positive 5. And like sign ulit tayo. Negative 1 plus positive 5. So, pwede mo unahin si 5. 5 minus 1, and that is equals to 4. So, this is 4. At kopyahin yung may malaking value, which is yung positive 5. So, positive 4. Positive 4 times negative 5, and that is equals to negative 20. Like signs naman yan siya, so mag-add talaga tayo, and this is equals to negative 45. Now, doon na tayo sa sagot natin. Diba ito yung pinakauna, x cubed. Doon ka sa next, yung x squared. Sa next lang ba? Kung pinakauna ay halimbawa x tapos fifth yung 5 yung exponent, yung next ka na 4 yung exponent. Ngayon dito, ang exponent dito ay 3. So, dun ka sa next, dito ka sa 2 na exponent. So, this will be x squared. Ang coefficient niya ay yung leading coefficient naman dyan ay 1. So, x squared lang or 1x squared. Pareho lang yan. So, no need nang isulat pa yung coefficient na 1 kasi automatic naman 
kapag variable lang ang nandyan, 1 ang coefficient dyan. So, x squared lang. Next, negative 1. 1 ulit tayo. So, yung negative lang sulat mo. So, that is negative x. Again, kung ito ay squared, so ang next ay wala na. 2, pababa tayo ba? So, 1 yan siya. So, pwede namang walang nakasulat na 1. So, ang next dyan ay yung x. Ito ba? Pariho lang din dyan. Next, plus 4. X na yan, so ibig sabihin wala ng variable, wala mang x, 0. So, this is plus 4. At kahit lagyan pa natin ng x um, na may exponent na 0, ito ay equivalent sa 1. So, 4 pa rin. Kaya wag mo na isipin yan. Anyway, next, itong negative 45... Yan na yung remainder natin. So, bali, this is negative or minus 45 over yung divisor na x plus 5. So, bali, ito na yung quotient. x squared minus x plus 4 minus 45 over x plus 5. Ang remainder, negative 45. Now, kung paano natin ginawa itong number 1 at number 2, kung paano natin yan sinolve, ganun din ang gagawin nyo sa number 3, number 4, at number 5. Abangan ang mga future videos natin. Thank you for watching and God bless.